Ah, coño, lo que más has dicho antes lo has mirado en el libro. La potencia del trabajo partido el tiempo. ¿Vale? Y la unidad es el vatio. ¿Vale? Vale. Teoría, esto es teoría, potencia. Rendimiento. Tú sabes que las máquinas nunca trabajan a tope de potencia, es decir, desarrollan una potencia, pero luego lo que se aprovecha es menos. Por ejemplo, un coche. Tú pisas el acelerador y con el rozamiento del suelo pierdes algo de potencia. Además de los engranajes y un montón de cosas que tiene dentro. ¿Vale? O, o la potencia, la energía que tú usas para levantar una pesa, tú usas mucha más energía, porque no solo levanta la pesa. Si fuera levantar la pesa nada más, no tienes que levantar tú la presión que haces sobre las paras, es un montón de músculos. ¿Vale? Pero cuando levanta una pesa no usa dos músculos nada más, usan más, unos cuantos. Pues el rendimiento de una máquina es la potencia real, es decir, lo que se usa realmente, es decir, lo que se usa para levantar la pesa. Entre todo lo que podrías usar tú para levantar la pesa, que usan muchos más músculos. ¿Mm? Venga. El motor de una grúa debe elevar un bloque con un peso de 2.250 newtons. ¿Eso lo puede levantar una persona o no? No. ¿Por qué no? No tiene capacidad para hacerlo mismo. ¿Quién dice que no? La fuerza que tiene que subir es 2.250 newtons. ¿Quién dice que no? Tú, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé. Vamos, 2.250 newtons son 225 kilos. No, para eso no. ¿Que no? Una persona no es capaz de... Venga, ¿tú has visto todo el gimnasio? ¿Hasta cuánto está los numeritos? Yo he visto 120, 130, hasta 200, ¿eh? Yo he dicho si una persona lo puede levantar. Sin ayuda, yo no sé. A lo mejor te vas a morir y no te va a hacer. Yo muy cabreado. Venga, ¿qué trabajo realiza? El trabajo es la fuerza por el desplazamiento, ¿no? De toda la vida. Yo voy a estar de gimnasio y voy a probar. A ver, ponme ahí 225 kilos y ya te lo cuento. ¿Vale? Tendré mañana. Ya está. Eso no lo puede medir nadie. Vamos a ver. Tú no sabes que las personas en momentos de mucha tensión, la adrenalina. ¿Eh? Pero ya lo sabes. Se sube y eres capaz de hacer un esfuerzo mucho mayor del que se supone que podrías hacer. ¿Y cómo se tiene adrenalina? lo generan a más que cuando están en una situación de peligro. La potencia es trabajo a partir de tiempo. Yo soy el primero que no me creo nada, ¿eh? Pero... Hay gente que cuando está en momentos de tensión rinde más que cuando... Que cuando no hay otra gente que se, se viene para atrás. Bueno, y ahora tú vas, ¿no? Tú ves que la potencia es en 5.625 vatios. Y va tú a la máquina que tiene detrás un, una chapita y pone potencia teórica. 6.500 vatios. ¿Cuál es el rendimiento? Pues el rendimiento es los 5.625 que ha desarrollado entre... Los 6.500 que puede desarrollar teóricamente. ¿En qué se pierde la energía? En el, en el cable o en la cuerda que lleve, que se le seguramente dar una cadena, ¿no? Por 100, que es un 86,6%, 86,5%. Eso está muy aprovechado, ¿eh? La mayoría de las máquinas no aprovechan tanto. Qué bonita es la potencia, ¿eh? Potencia, no, y pone rendimiento, se supone. Rendimiento. 